குருவே சரணம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் மகாவிஷ்ணு பேசுகிறேன் மீண்டும் இன்று உங்களை சந்திப்பதில் ரொம்ப சந்தோஷம் நம்மளோட மோட்டிவேட்டர் மகாவிஷ்ணு அப்படின்ற இந்த யூடியூப் சேனல் மூலிமா உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி எதிர்பார்க்காத அளவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சேனலுக்கு வரவேற்பு கிடச்சிருக்கு நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது நிறைய லைக்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது நிறைய கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இதுலேருந்து என்னால் நல்லா ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்க முடியுது என்னுடைய கருத்துக்கள் கிடையாது நம்மளுடைய மகான்களோட கருத்துக்களை மகான்கள்னா யார் நம்ம நம்ம எல்லாமே இங்கே வந்து ஒரு சிறு துரும்பு தான் எதுவுமே எனக்கு தெரியாது எதுவுமே நான் கற்றுக்கல வேண்டத்தக்கது அறிவோய் நீ வேண்ட முழுதும் தருவோய் நீ எனக்கு என்ன தேவையோ அவன் கொடுக்குறான் எனக்கு என்ன வேணுமோ அதை அவன் பார்த்துக்கிறான் எல்லாமே அங்கேருந்து தான் இறங்குது இங்கே ஒன்றுமே கிடையாது நான் வெறும் ஒரு சாதாரண டூல் தான் அப்போது அந்த மகான்களோட வார்த்தைகளுக்கு அவங்களுடைய விஷயங்களுக்கு அவங்க மூலியமாக எனக்குள்ள எழுந்த ஒரு சித்தாந்தமான ஒரு சில விஷயங்களுக்கு வரவேற்பு கிடைச்சதில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஸோ உங்களுடைய கண்டினியூவான சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய சப்போர்ட் மேலும் தொடரணும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்னன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக மாயை அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே மாயை மாயை மாயைன்றாங்களே மாயைனா என்னங்க ரஜினி சார் கூட ஒரு படத்தில் ஒரு பாட்டு வரும் மாயா மாயா சாயா சாயா எல்லாம் மாயான்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாங் வரும் அந்த பாபா படத்தில் அந்த மாயைனா என்ன எல்லாத்துக்குமே ஒரு டவுட் இருக்கும் புரிதலை பொறுத்து ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு தகுந்த மாதிரியான விளக்கங்கள் மாறும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொருள் ஒன்று தான் அதை நம்ம பார்க்கக்கூடிய கண்ணோட்டத்தை பொறுத்து தான் அந்த பொருளுக்கு உண்டான பெயர் மாறும் ஃபார் என் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தண்ணின்றது ஒன்று தான் தமிழ்நாட்டில் தண்ணி ஹிந்தியில் பாணி தெலுங்கில் போயிட்டிங்கன்னா நீல் இந்த மாதிரி இங்கிலீஷில் போயிட்டிங்கன்னா வாட்டர் இந்த மாதிரி பேர் வேறு வேறு தான் கண்டென்ட் ஒன்று தானே தண்ணின்றது தண்ணி தான் அதே மாதிரி தான் காணும் பொருள் எல்லாம் கடவுள் மயமே அப்படிம்மா யார் பக்தன் சொல்லுவான் சார் காணும் பொருள்லாம் கடவுள் தான் சார் அப்படிம்மா யார் பக்தன் சொல்கிறான் இன்னொருத்தர் என்ன சொல்கிறான் காணும் பொருளெல்லாம் அணுக்களின் சேர்க்கையே அப்படிங்கிறான் அது யார் சொல்கிறது ஆராய்ச்சியாளன் சொல்கிறான் அவன் காணும் பொருள்லாம் கடவுள் மயமேங்கிறான் இவன் என்னடானா காணும் பொருளெல்லாம் அணுக்களின் சேர்க்கையே அப்படிங்கிறான் சரி ஓகே சூப்பர் ஆராய்ச்சியாளன் சொல்கிறான் காணும் பொருளெல்லாம் காண்பவன் அறிவிலே அப்படிங்கிறான் ஒருத்தன் அவன் யார் அறிவாளி சொல்கிறான் அறிவாளி என்ன சொல்கிறான் காணும் பொருள்லாம் காண்பவன் அறிவில் தான் சார் இருக்குது அப்படிங்கிறான் இன்னொருத்தன் என்ன சொல்கிறான் காணக்கான முற்பட்டவன் கடவுளே ஆனானே அப்படிங்கிறாங்க அப்போ என்னென்னா பொருள் ஒன்று தான் உங்களுடைய அறிவிற்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுடைய புரிதலுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவலுக்கு தகுந்த மாதிரி அதுக்கு உன்னுடைய பேரும் தன்மையும் வடிவமும் மாறுபடுது மற்றபடி மேட்ருன்றது ஒன்று தான் இதை வந்து பரஞ்சோதி மகானையா வந்து ஞானவல்லல் பரஞ்சோதி மகானையா சொன்னது இப்போ நான் சொன்னேன் காணும் பொருள் எல்லாம் கடவுள் மயமை இந்த மேட்ரு ஸோ அவர் என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னா பொருள் ஒன்று தான் நம்ம பார்க்குற விஷயந்தான் வேறு இப்போ நம்ம ஜென்ரலான டாபிக் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா இதுக்குள்ளே போகிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஏன் வந்து உலகத்தை ஒரு மாயைன்றாங்க மாயைனா என்ன இல்யூஷன் அப்படிம்பாங்க இங்கிலீஷில் இல்யூஷன்னா என்ன ஒரு பொய் இல்யூஷன்னாவே பொய் எல்லாமே பொய் அது எப்படி சார் நான் ஒரு பொருளை பார்க்குறேன் போய் அதை தொடுறேன் அதை ஃபீல் பண்ணுறேன் எப்படி சார் இந்த பொருள் பொய்யாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க இன்னும் சில மகான்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கையே கனவு தாங்க நம்ம கனவில் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் எப்படி நம்ம தூங்கி எந்திரிச்ச உடனே கனவு வந்தோடனே ஆகா கனவுல இருந்து எந்திரிச்சிட்டோம்னு ஒரு ஃபீல் வருதோ அந்த கனவுல நம்ம வாழும்போது கனவு ஃபுல்லாகவே ரியாலிட்டியில் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நே உண்மையில் நடக்கிறத விட கனவுல நடக்கிறது ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும் அப்போ என்ன அப்படின்னா அந்த கனவுல இருந்து முடிச்சோடனே நான் கனவுல இருந்து முடிச்சுட்டேன்ற ஒரு தெளிவுக்கு வர மாதிரி மனிதன் இப்போ வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது இந்த வாழ்க்கையை எல்லாமே ஒரு மாயைன்றாங்க ஒரு கனவுன்றாங்க இதுல இருந்து அந்த ஞான விழிப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஞான விழிப்பு அப்படின்றது உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஈகோன்றது உடஞ்சிரும் ஈகோன்றது உடையும் போது இந்த உலக மாயைன்ற அந்த உலக மாயை திரை விலகிரும் அந்த திரை விலகும் போது இருக்கிறது இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் அப்போ இந்த உலக மாயைன்றது என்ன அதை தான் இப்போ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் உலக மாயைனா என்னன்னா நிலையற்ற தன்மை இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மாயையும் நீங்கள் பார்த்து உங்கள் மனதோட தொடர்பு படுத்தி தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நீங்கள் நைட்டு நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு வைக்கிங்க ஒரு மூணு மணிக்கு உங்களை நான் எழுப்பி டக்குன்னு உங்களுக்கு பிடிச்ச ஜிலேபியோ ஜா இதில் ஒரு லட்டோ கொடுத்து நல்லா சாப்பிடுங்கன்னு ஒரு அரை கிலோ கொடுத்தா கூட நீங்கள் நல்லா சாப்பிட்றீங்க காலையில் முழிச்சு பார்த்தோம்னு நீங்கள் என்ன கேட்பீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க
நீங்கள் தூக்கத்துலேருந்து விழிப்பு நிலைக்கு வரும்போது உங்கள் மனசு இன்னும் முழுசாக ஓப்பன் ஆகலை இன்னும் அந்த தூக்க நிலை அப்படின்றதுல தான் இருக்கீங்க தூக்க நிலைக்கு விழிப்பு நிலைக்கு இடைப்பட்ட நிலையில் தான் இருக்கீங்க அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நீங்கள் சாப்பிடும்போது அந்த சாப்பிட்றோன்ற அந்த ஒரு விஷயம் உங்கள் எண்ணங்களில் போய் பதியறது இல்லை அப்போ பதியாததுனால அப்படி ஒரு விஷயம் நடக்காத மாதிரி இருக்குது உங்களுக்கு புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ இதுதான் இந்த உலகத்தை நம்ம மனசோட தொடர்பு படுத்தி தான் மனம் இல்லை அப்படின்னா அப்படியே நின்றுவோம் நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் பத்து நாள் நூறு வருஷ நாள் அப்படியே நின்றுவோம் மனம் என்பது அழிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம மனோ நாசம் மனோ லயம் அந்த லெவலுக்குலாம் நம்ம போகவே வேண்டாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா இப்போது மாயை இந்த மாயை எப்படின்னா இந்த மனிதன் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் தொட்டு பார்த்து மனதோடு கனெக்ட் பண்ணி என்ன பதிகளோடு கனெக்ட் பண்ணி இது இருக்கு இருக்குங்கிறான் இந்த மனம்ன்றது இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த பொருள் பார்த்தீங்கனாலும் அது ஒரு பொம்மை மாதிரி தெரியும் மனம் இல்லைன்னா இப்போ ஒரு செவுரை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அது செவுரு மாதிரியே தெரியாது உங்களுக்கு அது ஏதோ ஒன்று இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குமே தவிர அதை பற்றின புரிதல் இருக்காது அப்போ அந்த மனம் என்ற திரை விலக 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 மாயை அப்படின்ற திரை விலகிக்கிட்டே வரும் அதனால தான் ம மனமது செம்மையானால் மந்திரம் ஜபிக்க வேண்டாம் அப்படின்றாங்க மனசுக்கு அவ்வளோ பவர் இருக்குது நம்ம பண்ணக்கூடிய எல்லா ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்டிஸாக இருக்கட்டும் மெடிடேஷனாக இருக்கட்டும் எல்லாமே மனதை முதலில் சீர்படுத்துவதற்கு அடுத்து மனதை கையாளுவதற்கு மனதை அடக்கி ஆள்வதற்கு மனதை ராஜாங்கம் செய்வதற்கு இந்த மாதிரி பல ஸ்டேஜஸ் இருக்குது நம்ம அவ்வளோ டீப்பாக போகலனாலும் இந்த உலகம் மாயையானது இந்த மாயை எப்படி இருக்குன்னா நீங்கள் இன்னும் இது வந்து மனதை சம்மந்தப்படுத்தி மாயைன்றேன் இன்னும் உங்களுக்கு டீப்பான மாயை ஆக்சுவல் லைஃப்பில் நடக்கக்கூடிய மாயை சொல்லணும் அப்படின்னா வாயில் பேசுகிறது ஒரு வார்த்தையாக இருக்கும் ஆனால் வந்து மனசுக்குள்ளே நினைக்கிற ஒரு வார்த்தையாக இருக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு புதுசாக கல்யாணம் ஆகிருக்கு ஹனிமூன் போகணும்னு ஆசைப்படுறீங்க உங்கள் புருஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரான்ஸ் போகணும்னு ஆசை உங்கள் புருஷன் வந்து அவ்வளோக்கெல்லாம் காசு இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஊட்டி கொடைக்கானல் போயிட்டு வரலான்னு சொல்கிறாருனா அதெல்லாம் போயிட்டு வரலாங்க நீங்கள் ஆனால் உங்கள் மனசு என்ன சொல்லும் நான் வேறு யாராவது கல்யாணம் பண்ணியிருந்தால் நான் ஃப்ரான்ஸுக்கே போயிருக்கலாம் இல்லை நம்ம சம்பாதிச்சிருந்தால் ஃப்ரான்ஸுக்கு போயிருக்கலாம் உங்கள் மனசுக்கு ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் வருதுல அந்த முரண்பாடு இந்த முரண்பாடை நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணி ஃபேஸ் பண்ணி தான் உங்கள் வாழ்க்கையை வாழ்ந்துக்கிட்டே இருக்கீங்க அப்போ என்ன நம்ம நினைக்கிறது ஒன்று ஆனால் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுறது ஒன்று நம்ம யோசிக்கிறது ஒன்று ஆனால் அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக நம்மளோட செயல்கள் நடக்கிறது இதனால தான் நம்மளோட வாழ்க்கையில் ஒரு உண்மை இல்லாத தன்மைன்றது கடைசி வரைக்குமே இருக்கும் இன்னும் நிறையா கூட உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லாமல் பக்கத்து வீட்டுக்காரனு நமக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது எப்படி நீ ஆனால் நல்லா இருக்குங்க நீங்கள் நல்லா இருக்குன்னு தான் நானும் நினைக்கிறேன் ஆனால் மனசுக்குள்ளே அப்படியே நினப்போம் அவன் பண்ணுற நெகட்டிவ் நெகட்டிவான விஷயங்கள் அவன் பேசுகிற வேலை அவனோட திங்கிங் தாட் ப்ராசஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு அடி அடிச்சிடலாம் போல தான் நமக்கு தோணும் ஆக மொத்தம் இந்த வாழ்க்கையே அந்த மாதிரி ஒரு பொய்யான ஒரு கோர்வையில் தான் போயிட்டுருக்கு அதனால தான் உண்மையை தேடி போகணுன்ற உங்களோட ட்ராவல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உண்மையை பிடிச்சிக்கிட்டாங்கன்னா அதை விடாமல் பிடிச்சிப்பாங்க அந்த உண்மைன்றது என்ன ஒன்றுமற்ற தன்மை இருக்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் அது என்ன எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படிம்பாங்க இங்கிலீஷில் தமிழில் இருப்பு நிலை அது ஒன்று மட்டும்தான் இருக்குது வேறு எதுவுமே இல்லை அதுன்றது எது நம்ம உடம்புக்குள்ளே ஊனாகவும் உயிராகவும் செல்ஸாகவும் ஆட்டம்ஸாகவும் ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் நியூட்ராகவும் ச சக்தியாகவும் இணைஞ்சிருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த செல்களின் சேர்க்கை இந்த ஆட்டம்ஸோட சேர்க்கை இது இறைவன்னு வச்சுக்கலாம் இயற்கைன்னு வச்சுக்கலாம் இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் பேர் எது வச்சிங்கனாலும் கான்செப்ட் ஒன்று தான் எல்லாமே ஒன்று தான் இங்கே கலரு ஷேப்பு ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இது மட்டும்தான் இங்கே மாறி இருக்கு அப்போது இந்த உலகத்தில் இன்னும் வந்து நம்ம ஏன் வந்து இதை இன்னும் மாயின்றோம் ஏன் இல்யூஷன்றோம்னா இந்த உலகத்தில் நம்ம பிறக்கும் போது நமக்கு பேர் கிடையாது நம்மளோட தாட் ப்ராசஸ் கிடையாது எதுவுமே நமக்கு கிடையாது நம்ம ஒரு ஜீரோவாக தான் நம்ம இங்கே பிறக்கிறோம் ஆனால் நீங்கள் பிறந்தோடனே நமக்கு ஒரு பேர் வைக்கிறாங்க இந்த வீட்டில் தான் இருக்கணுன்றாங்க இந்த ஸ்கூலுக்கு தான் போகணுன்றாங்க மகாவிஷ்ணுன்றவன் இந்த கேரக்டரில் தான் இருப்பான் இப்படி தான் வளருவான் அப்படின்ற மாதிரி இந்த வெளி சூழ்நிலையை பார்த்து 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 நமக்குன்னு ஒரு சில கேரக்டரை கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த கேரக்டர் தான் நான் சொல்லி அந்த கேரக்டருக்காகவே வாழ ஆரம்பிக்கிறோம் அப்போ என்ன நடக்குதுன்னா நமக்கு வேணுங்கிற சந்தோஷத்தை விட்டுட்டு நான் இதை தான் பண்ணணும்னு போகும்போது அந்த வேலையை முடிக்கிறீங்களே தவிர இந்த ட்ராவலுக்குள்ளே இந்த வாழ்க்கை ட்ராவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையை இழந்துடுறீங்க நீங்கள் உண்மையை இழக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் கஷ்டங்களை நிறையா சேர்த்துக்கிறீங்க அதனால தான் வாழ்க்கையில் சந்தோஷமாக இருக்கிறது எப்படின்றது ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தில் முன்னாடியே ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் இன்னும் கிளியராக சொல்லணும்னா இந்த மாயை என்பது எல்
கால சூழ்நிலையை பொறுத்து மாறிக்கொண்டே இருப்பான் அப்போ என்ன ஒரு மனிதனுடைய எண்ணம் நிலையற்றது ஒரு மனிதனுடைய த தாட்ஸ் நிலையற்றது அவனுடைய செயல்பாடுகள் நிலையற்றது அவனுடைய ஐடியாஸ் பிளான்ஸ் கேரக்டர் ஆட்டிடியூடு எதுவுமே நிலையானது கிடையாது எல்லாமே மாறிக்கிட்டு இருக்கிறப்போ நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவரஸ்ட் சிகரம் நல்லா இருந்தது இன்னைக்கு கொஞ்சம் பனிப்பாறை உருகிடுச்சு அண்டார்டிகாவில் கொஞ்சம் பனிப்பாறை உருகிடுச்சு ஓசோன் லேயரில் ஓட்ட விழுந்துருச்சு அப்போ நேற்று இருந்த உலகம் இன்னைக்கு இருக்கா கிடையாது உலகம் மாறிக்கிட்டே இருக்கு அப்போ நிலையற்றது இந்த உலகம் நிலையற்ற இந்த உலகில் நமது கஷ்டங்களும் கவலைகளும் மட்டும் எப்படி நிலையாகும் இதுவும் நிலையற்றது தான் இதுவும் கடந்து போகும்ன்ற மாதிரி வாழ்க்கையில எல்லாம் கடந்து போயிட்டே தான் இருக்கும் எதுவுமே நிலையற்றது நிலையானது ஒன்றே ஒன்று தான் தி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அது நீங்கள் எந்த பேர் வச்சுக்கிட்டீங்கனாலும் சரி உங்களுடைய விருப்பம் இருப்பது ஒன்றே ஒன்று தான் இதனால தான் மற்ற எல்லாத்தையும் இந்த உலகத்தை மாயைன்றாங்க இந்த மாயைன்ற கண்ணாடி திரையிலிருந்து விலகிறதுக்காக தான் ஸ்பிரிச்சுவல் லெவலில் விபாசனான்ற பயிற்சி இருக்குது இன்னும் சித்த வித்தை சொல்லித்தராங்க கிரியா யோகம் சொல்லித்தராங்க வாசி யோகம் சொல்லித்தராங்க இன்னும் நிறைய யோக முறைகள்லாம் இருக்குது ஆத்ம விசாரம்ன்றாங்க நிறைய டிஃப்ரெண்ட்ஸான விஷயங்கள் எல்லாமே இருந்தாலும் கூட மனிதன் ஒரு தெளிவான புரிதலுக்கு முதல்லே ஒரு ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் புரிகிறது கூட நமக்கு லேட்டாக புரியலாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது என்னென்னா இந்த உலகம் நிலையானது அல்ல நிலையற்றது உலகில் உள்ள மனிதர்களும் நிலையானவர்கள் அல்ல நிலையாற்றவர்கள் நான் இறக்குறதை சொல்லலை அன்னன்னைக்கு வாழ்ந்த அன்னன்னைக்கு அடுத்தடுத்த கான்செப்டுக்குள்ளே போகிறவனே சொல்கிறேன் அவனே நிலையானவன் கிடையாது மகாவிஷ்ணுவே இது வரைக்கும் ஒரு இத்தனை வருஷம் நான் வாழ்ந்துருக்கேன் எனக்கு எனக்கு இன்றைக்கி இருபத்தாறு வயசு ஆகுது அப்படின்னா இருபத்தி ஆறு வருஷமும் ஒரே மகாவிஷ்ணு கிடையாது ஒவ்வொரு வருஷமும் மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கிறான் இதுதான் உங்களுக்கும் பார்க்குறவங்களுக்கும் எல்லாத்துக்கும் இதுதான் அப்ளை ஆகும் ஸோ அதனால் இந்த உலகத்தை மாயைன்னு பொத்தம் பொதுவாக சொல்கிறாங்க இன்னும் ஸ்பிரிச்சுவலாக டீட்டெயில்டாக நம்ம ஒரு நாள் பேசும்போது கான்சியஸ்னஸ்னால் என்ன உலக மாயை எப்படியெல்லாம் வரையறுக்கப்படுது மனிதனுடைய அவனோட திரைகளுக்குள்ளே எத்தனை விதமான திரைகள் இருக்குது அந்த திரைகளை எப்படி விளக்குறது அப்படின்றத டீட்டெயில்டாக இன்னும் ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் மீண்டும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கான்செப்டோட உங்களை எல்லாம் வந்து சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி வணக்கம்